张骞领旨，不通西域，誓不归还。大人在吗？怎么？咱王提前回营了。提前回营了。对，左路黎王召集他展开会盟，必定跟战事有关。走还是不走？将王这次东巡，机会是千载难逢，一定不能错过。如果他半夜出征，再找这样的机会就难了。让申屠二郎安静行事，准备离营。苍天保佑，将王回营。哼，我离开这几日，一切可都正常。我没猜错，你真的要走？十年了，你还是要走？钱乃汉室，使命在身，不堪忘记。请公主放我归汉。我是你的夫人。我们一起生活了十年，难道在你心里这就不是你的家吗？请放我归汉，恳请公主。公主。我是你张骞的女人，你应该叫我胭脂。好，我成全你。今天就挖了你的心送回去。公主，宴席已开，将王有请公主去将我参加宴席了，她不会改变主意了吧？看清楚了，把包收好，我去看看。谭谢
父亲请安。银河姐姐美人一见，谢父亲。父王赏赐的，你喜欢哪一条？随你吧。那你帮阿姐选一条。这条吧。你帮阿姐戴上。阿姐怎么了？没事，我去看看。嗯。走！哎，走！放开我！走！放开我！走！放开我！放开我！放我干什么？放开我！走！家，为何抓我？哼！你来我部落也有十年了，我把女儿赐你做了胭脂，可是你的心就像草原的野狼。无法归顺于我，将王，何出此言呢？哼！你们秦人真是不可信，十年就是狼，也应该跟我要肉吃了。不要以为我带你东巡就是相信了你，人的心思是挂在脸上的，就像满月，乌云是遮不住的。将王。从离开王庭，我女儿的脸就像寒日的天空，所以我派人留意你的心思。你终究还是把荆棘带了出来，你们不是要逃跑吗？好，我成全你们，先把他的心给我挖出来下酒。江，江，听我说，此事与他无关，都是我的主意。快！快！干父，你的心里流的是胡人的血，你难道为了秦人流干你的血吗？教王，干父跟随张大人多年，虽然在匈奴十载。我与大人必定生死相随。哼！杀！大人，我来救你。
不要恨他。把那个亲人的心给我带回来！站住！别让他们跑了！啊啊
联络月之，共抗匈奴，与我大汉黎民之安宁甚为重要。张钦此去，遥遥千里，定然险阻重重。待你攻城回返之日，朕必不吝封侯之赏。喂。张骞领旨，不通西域，誓不归还。还想穿过我胡人的领地，去找大月之。如果本王穿过你们大汉的江山，去找你们的敌人南越国，你们能够答应吗？如果你答应留下，我就饶你们四人一命。把金戒还我。金戒在，人在。大姐，你真的要嫁给那个汉使吗？是啊。为什么？嫁给胡人的勇士不好吗？他和我们胡人不一样。哪里不一样？我觉得他是个吉人。怎讲？吉人处事平和，宽大信任，就算梦寐神魂，也不生歹意。而我们勇士心中有着太多的杀机。这些话千万不要让父王知道，他会鞭打你的。你不怕他以后逃出去吗？怕，怕还要嫁吗？你看天上的苍鹰，飞得那么高，为什么还会回到草原上呢？他们的家在草原上啊。我也能给他一个不愿离开的家。你看错了，他不是苍蝇，他是狼，养不熟的狼。你放心，我一定会把他给你带回来的。大人，那个方向就是长安了。是啊，大人，我们马上就要回去了。由此向东
，再走大约一天的脚程，就能看到汉军了。哥父，二郎，这十年的艰苦陪伴，请再次拜谢了。大人多礼了。你们回长安吧，我们就此别过。敢问大人是何用意？我还要继续西行。大人，大人，大人，还要西行？大人，我们已经离开大汉十年了，十年了，大人，天知道大汉现在是个什么情形，说不定皇帝早把您给忘了，说不定皇帝早就另派了人前往西域，已经联络到大月支了。月支在西。如果大汉已经联络到了大月支，又见将王，就不会如此悠闲的来此东巡了。这大人说的有理，有什么理？我们在匈奴困了整整十年，你还有多少个十年可活？就凭大人受了那么多苦，回去，皇帝也不会怪罪你的。而且前方没有驼队，没有水和食物，你如何穿越茫茫大漠啊，大人？西行路上自然有绿洲，还有城池。这放心，大人。可是前方也会有毒虫和黑风，而且右肩将王肯定就不会这么放过你的。说不定，追兵已经在路上了，大人。大人难道不怕再被匈奴抓回去吗？大人，甘父并非贪生怕死之人，如若怕死，恐也熬不过匈奴实在。大汉现在变成什么样子，我们不知道；还需不需要找到大月支，我们也不知道。大人呐！你已经受了十年的罪，在匈奴吃了十年的苦，你还要执意西行？究竟为了什么、啊，大人？难道就是为了回去接受皇帝的封赏？二郎，那我们先回长安休养生息，然后再出发也不迟啊，大人。十年前，我从陛下手中接过这金节的时候，曾说：“不达使命。”绝不悔还。大丈夫当一诺千金。你们俩不会是想让我做一个言而无信的小人吧？匈奴兵快追来了，赶紧回长安吧，别再跟着我了。大人。甘父自幼，便被卖到唐邑侯陈武家做家奴。自从结识了大人，有如兄弟一般。大人此番执意西行，甘父定当万死不辞跟随。二郎。甘父，甘父，哎大人，我们带的粮食和水不多，要尽快走出这片沙海。沙海的北面就是峡谷关，穿过峡谷关，我们就可以进入西域的腹地了。大人穿着这身汉服，怕是过不了峡谷关，还是幻想吧。十年未穿了，且让我多享受会儿沙
漠之风在我大汗袍下穿过的快意吧。如此向东就是大汉的属地，如果我们派快马去追，应该不，向西。不应该向东吗？那他们不回长安。人当然要回，不过他是狼，不达目的，他是不会回头的。上马，西进峡谷关。住手。还在画呀？是啊，要把这些年走过的地方，哪里有水，哪里有草场，都得记录下来。以后一定会有大用的。大人这身汉服，打算怎么办？就埋在这里吧。如若回不去，也算是离长安最近的一关中了。当然不要说不吉利的话。十年，我们都熬过来了。正所谓，吉人自有天相。谭吉当年就说我是吉人，我却害了他的性命。眼看他中箭，我都不能救他。我儿子以后又会怎样？会不会因此在仇恨中长大？连妻儿都保护不了。他是什么吉人？还有山童，跟了我十年，眼看就要能回长安了。西行之路，哪有那么顺利的？当然不要过于自责，这就是他们的命。汉兄之间，如有没有争斗，那该多好！人们就会放下仇恨。互通有无，安居乐业，那这西域就会变成一片乐土。大人，嗯，二郎这阵怕是已经到了长安了，应该到了吧。你若想回去，还来得及，我不会阻拦你的，大人。这囊的做法，你要带回大汉。对，都记下来。大人，嗯，眼下咱们的水已经不多了。如果两天之后再找不到峡谷关的话，我啊，我就在那儿挖两个坑，把大人和我一起埋进去
大人，前面应该就是峡谷关。有城就一定有水，有水就有河。是情人，好。从青帝何处来啊？汉中军，长固。在下，长固掌前。你说，你是张十郎？正是。张十郎十年前出使西域，早就死了。你怕是强盗来诓我们的。给我砍了！啊，等等等等等等等等，别打别打别打别打！哎呀，都是情人，我能证明他是张骞张四郎？我们一块儿从匈奴大营里边跑出来的。你还说自己是从长安城里跑出来的？两个一起砍了！砍了！啊，你真是张四郎！小的不知道您还活着，多有得罪，多有得罪。原来是这样，长安的人都以为你们已经死了呢。可既然已经逃出，为什么还要执意西行呢？当年离开长安，本就打算进下五关西进的。没想被匈奴一困就是十年，当初百十号人，就只剩我们俩了。如若逃回长安，难以面对那些在天之灵，他们都在天上看着我呢。因此，无论如何都要穿过峡谷关，完成西晋的使命。要想穿过峡谷关，可不容易。我们也就是把货物送进城里，要想穿城而过西去。搞不好是要丢性命的。这里的守将阿海可不是一个好对付的人，你得有匈奴的通关文牒。可通常西区的文牒只发给匈奴人。老张，你且先带我们入城，剩下的我们自己想办法，如何？哎呀，也只有这样了。谢老张，那个人是怎么进入上队的？他不是说。跟你们一起逃出来的吗？这是一面之缘。啊，我们经过沙海的时候捡到的，当时啊，快要渴死了，后来这一直就跟着我们。大人，你叫什么？是什么人？当初为何在匈奴大营？那个小的名叫汤武卫。家在长安啊，开了一个药铺。今年本打算用草药和匈奴人呢换一点这个皮货，就被他们当奸细给抓进了这匈奴大营了。那天你们恰巧救了我，在那个胡杨林，我就被匈奴人追进了沙海，炫在里边了。后来是这商队的人把我给救了，在这儿再次碰见恩公，那受小汤汤武卫一拜，既然逃出来了。为何还要回来进峡谷关？我就想着跟商队他们一块到峡谷关，把货卸了，我跟他们一块再回长安。有没有假话？如有半句假话，那抬头就遇见匈奴兵。匈奴兵。你小子逃，我信还是不信？信信。不过上一句可以不信。陈曦，应该是冲过来的。大人，那你还紧张吗？紧。那小子就不给各位再添麻烦了，就此别过啊！别动。请大人。
办事衣服才好紧张啊！我们刚从匈奴出来，没有衣服可换了。上队，自然什么都有的。军爷，辛苦辛苦，来，进城以后啊。先去卸货，我去安海府上交税。走。先去安海府上交洛桥税，交了钱啊，他会给咱们一块木牌，有了那块牌子，咱们才能出店。谭系已经进城了，我们在外不便久留。那你们找个地方等我，我去急救会。大人，我觉得我们还直接出城吧，不要阻拦了。好。不行，匈奴人在此设官，就是为了隔绝东西，不准两边的人交往。你隔绝了东西，八海开什么急事？他为了捞钱，才破例啊，在这峡谷关内设了急事，准许咱们跟匈奴人交易。这个阿海把这关口啊，当成他奴隶生产的本钱，东西商贾都是到此为止。我哥，我们该怎么过关？这个阿海太惨，阿海的部下也是，只要咱们舍得花钱。总会找到人，偷偷带着你们过关的。你们身上有钱吗？别着急，总会有办法的。是谁在阿海大人的城里撒野啊？将军，正在幽涧见王谭西公主，大家不要动手。我们是右谷渡河的部下，不是什么幽涧见王的手下。这里是阿海大人的城池，来啊，都给我砍了！抓住手，抓住手！将军，将军，将军，混住！右谷渡河历来与你父王不和，如果真闹起来……我怕你父王会怪罪我们，请公主不要为难属下。好，去找阿海。老张，你先去交落脚税，我们找地方住下再做打算。好。海将军，打扰。谭西公主，西哥呀，听说你来我峡谷关要抓什么人？一个逃犯。什么逃犯？还需要公主亲自来抓呀？秦人，张骞
原来是右线将王的驸马跑了。哎，你姐跟他结婚十年了吧？啊，还没拴住他的心呢。啊，当初我跟你姐也求过婚，她没答应，还打了我一巴掌，非要嫁给这个秦人张骞。这就是他选的男人呐、啊！啊，放肆！好一匹南驯的小马驹啊！这手劲儿比你姐大多了。我要找到这个人。在我找到他之前，你要关闭西门，不准任何人出城，否则我让父王派铁骑封了你的关隘。公主，你是右见江王的公主，峡谷关是我的，我说了算。张骞被抓十年了，他如果真是从右剑将王那儿跑了，应该是往东逃回长安才对，怎么会向西来到我们峡谷关？这不是自寻死路吗？段西带了多少人啊？啊，二十人。二十人，带二十人就敢闯我峡谷关，这里边肯定是不简单呐、啊。他父亲右剑将王。和咱们右谷都侯一向不和，去年因为牧场双方还打了一场。这次檀溪公主带人来咱们峡谷关，是不是想？你的意思是说，借机生事儿？正是。去下令，把东西城门都给我封了，派土林部的探马盯死了右剑将王，一有什么动静，立刻向我禀告。查。等等。明天早晨。派士兵们挨家挨户给我搜，看能不能搜出那个秦人张骞来。要是还搜不出来，我看这谭西怎么说。查东西城门都被封了，许进不许出，都封上了。对，另外阿海的会计探马，傍晚出城了，不知为何。大人还晓得出来？看来不是冲我们来的，是在防备叹息。大人是说，阿海怀疑叹息来的目的，正是。右谷都侯占据河西，右剑将王向来垂涎，而右谷都侯就一直提防右剑将王会把手伸进他的地盘。两人相互猜忌已久，我们可以利用他们之间的嫌隙。怎么利用？吾孙子有云：“能以上智为见者，必争大功。”何意？也就是说，我们现在人数虽少，且身陷敌营，但若能巧妙地利用他们之间的矛盾。未必不能闯出关去。大人真是有计策了。等他们吃完饭，先找贺老张了解一下下午关的布局走向。好，从这里往南就是阿海的营海部，这边就是去西城门的路了。这里有个马厩，平常晚上会有匈奴兵值守。呃，这边是西城门守卫的营地。每天夜里换岗三次。这是什么？啊，这次水门就在西门附近。城外的山水由此进城。能否出人？哎呦，这个老夫还真不知道。水门淹在水下，上面的闸机有兵把守。我们想办法夺取水门。从这出去。大人，我，你来干嘛？
自己在屋子里边，我有些胆怯，我这不是过来寻你们吗？唐薇，我们是要经过峡谷关西区的，以后最好不要再跟着了。一定，一定。明天何老汉出了屋，我就跟他一块回长安。现在你就回你的房间，别到处乱跑。明白。哎，哎，大人，此人如果一直跟着我们，必定是个麻烦。先不管他，我们连夜探查一下城里的情况。求见。告诉他天色已晚，有事明日再说。带刀。放了我手下。你要干什么？公主在沐浴啊，恕在下无礼了。海将军，你如此无礼，就不怕我父王砍了你的脑袋盛酒喝吗？你要是愿意嫁给我，他老人家是不会怪罪我的吧？你这是干什么？啊！滚出去！将军，有人冲进洞门，说是要进城。这么晚了，谁要进城啊？啊，他说是又见将王的手下来找公主的。公主知道此事吗？也许是我父王担心我了。来了多少人啊？一人一计。一人一计，走，看看去。给我闪开！谁再拦我，我就砍了他。我乃右剑将，我麾下大将，拦我就死。这位勇士，你从哪里来啊？我乃右剑将王麾下大将甘二郎。甘二郎？是左将、右将，还是骑军呢？我乃右骑军。右骑军？把棋牌拿出来，我看看。你是什么人？那棋牌是你想看就看的？放肆！此乃我峡谷关左将军阿海。虽然我跟右剑将王接触不多，但是他的左右骑军我还是知道的。左骑军殷墨，右骑军恩哥。因为草场的事儿，我跟他们还交过手呢。从来没听说过什么甘二郎。你肯定是个假冒之人。砍了！哎，我看谁敢动我！叫我派我来此寻找太心公主，你们伤我，就不怕将我大军把你们峡谷关打平吗？甘二郎，不
公主认识这个人？他是甘二郎。公公主，他说他是你父亲的右骑军。是啊，恩格因为年岁已大，被父亲派去看护马场了。我有说假话吗？啊，有吗？为何深夜到此？呃，驾王，怕你有什么意外，派我来此寻你。既然如此，跟我回去了。将军还有什么吩咐吗？呃，嗯，哎。张骞就在峡谷关，对吗？我们在绿洲就分开了，我也不知道他在哪儿，兴许归汉了吧？你来这儿做什么？我在上海迷路了，一出来就到这里了。你们控我部落大营十年，如今费尽周折逃出来，难道会分开？你真以为我会相信你的鬼话？我再问你一遍。他在哪儿？公主，我真不知道。哎、二郎肯定是追我们来了，如今落到谭熙手里，凶多吉少。不只是二郎，谭熙也会有危险。那怎么会？谭熙此次贸然入城，阿海已经怀疑他的真实目的被你开始戒备。在没找到我们之前，他是不会相信谭熙的。今天又见到二郎假冒右骑军连夜入城，他的疑心会更重，搞不好就会对谭熙他们动手。如何是好啊？你先去查看一下阿海、谭熙他们双方动向，我需要想想对策。好真要对谭熙动手了，二郎现在很危险，想办法先把他救出来。这个二郎怎么在这个时间出现在这儿？他也是想来找我们，只是没有料到谭熙也在城里。大人，恕我直言，你我现在自身难保，甘夫要保你西行，还是想办法出城为上策。匈奴十年，二郎从未远离我。现在有难，我们不能坐视不管。这是如何能救得出来的呀？明日一早，我们再去探查一次，看是否能找到二郎下落。但西一走两日，我很担心。你去帮他杀掉张骞，找他回来。这。萨满问了天意，上天告诉我公主来此乃大凶之兆，所以我们只有顺应天意。你进去把公主绑了，切记不要伤了她。我还要问清楚她，她来我们这儿到底干什么来的？
他手底下的人胆敢反抗，一个不留。切记，不能遗漏了一个。张。都给我闪开！都给我闪开！快走开！给我闪开！撤！撤！你们好大的胆子，竟敢如此对我！我看谁敢拦我！将军命令我等在此保护公主，公主不必如此。退后！闪开！快退后！闪开！闪开！公主的人好都在这儿呢，我们想办法从后面过去。走。甘风，从这儿进去找找二郎，能救则救，如若不能，确定为止机会，我们再做商议。走。二郎。甘父，甘父，二郎，莫要大声，大人命我前来救你。那快进来，把我解开！别急，等着我。是公主不想活了吧？啊！你先是带着人闯进我峡谷关，口口声声说要抓逃犯张骞，然后你的右旗军又神秘来访，我想跟公主好好聊聊，你到底要干什么呀？啊！恐怕是公主另有所图吧？公主，放开他！谁动，我就先杀了公主。去，把他的右旗军，你给我抓回去。别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别右旗军不见了，我就知道他们这里边肯定有古怪。走。这什么人？怎么了？这个事情那天来的公主，就是，又见见我的公主了。是，你怎么被抓了呀？你是如何来到峡谷关的？哎，不是回大汉了吗？嗨，我都向东走了半天了，觉得越想越对不起大人。你说咱们十年都在一起，现在就我一个人回长安，我这真是也舍不得。所以啊，我就一路追你们，没想到在这儿遇到你们了，居然还敢冒充将王的右旗军。我不知道谭熙公主在这儿，我以为这样还能蒙混阿海手下混出去，没想到给你们添了这么大的麻烦。嗯，这次多谢大人和甘父搭救。起来吧，谢大人。二郎，过来。要谢啊，你还真是要谢大人，是大人执意要救你。你要是换作是我的话，我就让谭熙直接把你带回到他父王那儿。谁让你当初对我和大人不管不顾，一个人走的
，我这不是追随大人来了吗？我，来，大人。我们还是商量商量，如何夺了水门西去吧。这里有水门可以出去啊。有啊，就在西门附近。守卫的官兵不多，应该可以。那还更待何时？现在就走啊！现在还不能走。为何？谭西被安海抓了，凶多吉少。那岂不正好？省得在后边整天追杀我们，让安海杀了他，一了百了。他是因为他阿姐的死才追杀我们的，我不怨他，我已经对不起他阿姐了，不能再把他置于险境而不顾了。大人，你的意思是还要救谭西？他的险境也是因我而起，我必须得救啊！他现在被阿海给抓了，我们就三个人，怎么救他？大人可不能做糊涂事啊！大人，你要三思啊！就算咱们闯了进去，也未必能救得了他。不用闯，我一个人去。阿海见了我，自然会相信谭西只是来抓我的。是，就如大人所说，阿海觉得谭西是来抓你的。如何收场啊？难不成让谭西抓你回匈奴大营去见他的父王？咱们千辛万苦这跑出来为的是什么？大人，你心中的使命呢？使命不敢忘。但人也得救啊！再说，阿海不会把我交给谭西带回去的。你何以见得呀？我会用里边的这张图跟他做交易。就凭一张图，阿海就能放了公主？这张图，我偷偷画了十年。把这些年所经过的山川、湖泊、绿洲，甚至秘密马道都记下来了。匈奴历来没有文字记录这些，所以对于他们各部来讲，这都是件宝贝。本来想带回长安的，而今要救人，只能冒死一试了确实是来寻找张仙的，并没有其他目的。看来公主说的是真的，真的。张仙人呢？我们正在挨家挨户的搜查，但是要搜遍全城，可能还需要点时间。对了，将军，有句话我不知道当讲不当讲。讲。又见将王如果知道公主被我们监禁，怕是会立即派兵杀过来。我们应该早做打算才是啊。你有何计啊？送出城去，早做了断。城里那么多人看我绑了公主，此计不可。将军，有人求见。谁啊？他说自己是情人张骞。嗯、他说是谁？情人张骞。看来这张骞真的在峡谷关呢，请啊，正好。左驸马，好久不见啊！阿海将军，自从上次秋场围猎一别，已是三年有余了。左驸马，你什么时候来了我的峡谷关呢？也应该知会我一声，我应该好好款待你才是嘛。昨日入城，看见将军和谭西公主一起，所以我也敢拜访。啊？此话怎讲啊？将军不必瞒我，公主是跟将军一起
，商议如何捉拿我，对吧？公主说：“你是他的逃犯。”此言不虚，我是逃出来的。哦，因为何事啊？又见将王想蛇日祭天，然后东晋汉帝杀伐，我进言阻止，将王就怪罪于我，还杀了我的护从申屠。谭姬公主也因此中奸，生死未卜。我怕将王再次加罪于我，就逃出来了。那怎么跑到我这峡谷关来了？峡谷关是幼谷渡河的属地，我想寻求你们的庇护。我怎么知道你说的是不是真话呀？当初我奉召出使西域，被困十年。现在从将王那里逃出来，按说应该一路往东逃回长安呢，哪有费尽周折再往西进的道理呢？恳请将军送我出城，面见幽谷渡河。哼，那我有什么好处啊？我觉得应该把你交给谭熙，送回到。又见江王那里。这样的话，我怕幼谷都侯会怪罪将军的。都侯怎么会怪罪我呢？草原上的人都知道，幼谷都侯和又见将王向来不和，就连这峡谷关，两人一直都是明争暗夺。我这张图上记录了这十年我跟着将王所经过的草场粮道，以及大汉的西域巡查防线。我想右谷都侯应该很感兴趣吧。这上面都是你们的文字。你不会诓我吧？这不只是文字，还是只有我才能看懂的暗器，所以我需要面见幽谷渡河。好，我可以送你去见都侯。我还有个条件，说，放了公主。我知道他被你们收押了。这话是什么意思啊？公主可是追杀你的人，你应该求我杀了她才对啊！我初到西域时就认识公主了，朝夕相处十年，看着她长大，也算是我的一个亲人了。她追杀我是因为我的出逃致使她阿姐中箭，也正因为如此，我不想她再有任何闪失。还望将军放他一条手。你还真是个大义之人呢。好，我答应你。还请将军安排我跟公主见上一面。我想让他转告将王，不要怪罪于你。这一切都是我一人所为，不想将军也受到连累。
？难道我不该杀了你吗？执意西行，公主，你此话何意呀、啊？他带着金杰逃出部落，你说他是何意？金杰乃我当年出使的信物，不过是以此保留对汉家的一点思念之情罢了。我现已归顺右谷都侯。公主即刻可以返回匈奴大营，向你父王汇报。将军，请遵守诺言，放了公主。你们这里边恐怕有诈吧，将军？我想到了一个更好的办法。既不伤了我和将王的和气，又能保你全身而退。你不是曾经当过汉使吗？那这回就给我做个信使吧。将军，将军此话何意啊？我要你替我回去，传个消息给右见将王。我要他答应谭熙做我的胭脂，但是我不能白娶她呀，她得有嫁妆啊。所以，要八百匹战马做他的嫁妆。如果他不答应我的要求，三天之内，我会把公主的人头给他送回去。哎，将军，将军觉得将王会答应吗？不答应又能怎么样啊？公主是自己送上门来的。我把他送回去，他能说我好话吗？如果谭熙做了我的胭脂，那我就是将王的右驸马，还能拿到八百匹战马，这个交易，是啊，怕是战马未到，将王的大军就到了。无妨，公主在我手里呢，这就是个交易，你帮我转达就是了。如果你半路跑了，我就说公主是你杀的。如果江王执意要杀你，你就跟他说，看不到你回来，我一样会杀公主，这样就保你全身而退了。我给你备一匹快马，即日启程，快去快回。何老丈亲眼所见，是阿海的人把大恩送出城的，这到底怎么回事啊？二郎，别慌，我们现在要想办法尽快出城，去追大人。你看，你出不去，那东西城门都给封上了，只许进不许出。你要想出城呢，难上加难啊。何老丈，还是要劳烦你出去打听打听，看看能不能疏通一下，让守卫放我们出城。知道你是为杀我而来，在杀我之前，想告诉你，谭熙公主有难。公主在哪儿
张强又回来了。这么快就回来了？他不是一个人，还带了一个骑黑马的。骑，骑黑马的，人呢？就在大门口。在哪儿？兄弟！这就不是伤心的，意外，饶命饶命饶命！哎，英雄英雄英雄，我有药，我要的治你的腿啊！哎，你看，祖传秘法，这包治百病，什么都灵！哎，进来！十年，难道还要去找大玉之，联手来对付我部落？此非三言两语能够说清，使命难违。使命就是伤害我二姐。这不是我的本意，谈及他如果你不许提我姐姐的名字，你不配。不要伤害她。公主。马上就追上来了。
，难为者，当此下场。天色已晚，不许追赶。是啊，公主，待我们重振人马，再追不迟。